നമസ്കാരം അപ്പൊ ഒരു ഇടപാടക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ അരുൺ സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറേ കമൻസിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സോളിഡ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മലയാള മീഡിയ ആണെങ്കിൽ ഗണരൂപങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാള മീഡിയം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് അരുൺ സാർ വരുമോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് സാറ് കടക്കുന്നു സോളിഡ്സ് അഥവാ ഗണരൂപങ്ങൾ അല്ലേ അതെ അതെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കോലം കിട്ടിയിട്ട് അറിയണില്ലേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഖനരൂപങ്ങൾ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം ഇത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയൊരു വാക്കല്ല ഈ സോളിഡ്സ് ഖനരൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഈ പാഠ പാഠഭാഗം വരുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് സ്തംഭങ്ങൾ അതായത് പ്രിസങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സ്തൂപികകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പിരമിഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സ്തംഭങ്ങളും കുറച്ച് സ്തൂപികളും വരച്ചിട്ടുണ്ട് സ്തംഭങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ അറിയാം അതായത് ഇതേപോലെ രണ്ട് ബേസ് ഫേസസ് ഉള്ള രണ്ട് പാദമുഖങ്ങളുള്ള സോളിഡ്സിനെ ഖനരൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്തംഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരൊറ്റ ബേസ് ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പാദമുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സ്തൂപിക എന്നും പറയും ഈ സ്തംഭങ്ങൾക്കും സ്തൂപികൾക്കൊക്കെ പേര് കൊടുക്കുന്ന വിധം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അതായത് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് പാദമുഖത്തിൻ്റെ ആകൃതി നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ സ്തംഭങ്ങൾക്കും സ്തൂപികൾക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം സ്തംഭങ്ങൾ പ്രിസ നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ നോക്കിക്കേ ഇതൊരു ബേസ് ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിസമാണ് നമുക്കിതിനെ പറയാം ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പ്രിസമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പാദമുഖത്തിൻ്റെ ആകൃതി നമുക്ക് ത്രികോണമാണ് അപ്പം ഇതൊരു ത്രികോണ സ്തംഭമാണ് അപ്പം അതേപോലെ ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു സമചതുരാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ഇതൊരു സ്ക്വയർ പ്രിസമാണ് സമചതുര സ്തംഭമാണെന്ന് പറയാം അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബേസ് ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് സർക്കിൾ ആണ് സർക്കുലർ പ്രിസം എന്ന് പറയാറില്ല ചുരുക്കി സിലിണ്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പാദമുഖത്തിൻ്റെ ആകൃതി വൃത്താകൃതി ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം വൃത്ത സ്തംഭമാണ് സിലിണ്ടർ ആണ് എന്ന് പറയാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സ്തൂപികയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ പാദമുഖേ ഉള്ളൂ ഉള്ളി വൺ ബേസ് ഫേസ് ഒന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെ പേരും കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ത്രികോണ സ്തൂപിക ട്രയാങ്കുലർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയാം ഇത് സമചതുര സ്തൂപിക സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ അത് സർക്കുലാർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയാറില്ല കോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് വൃത്ത സ്തൂപിക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പറയുന്ന വിധം അറിയണം കൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്തംഭങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം എങ്ങനെയാണ് പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണത് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതിൻ്റെ പാദമുഖത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനെ അതായത് പാത പരപ്പളവിനെ നമ്മൾ ഉയരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഉയരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതിൻ്റെ ഉള്ളളവ് കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ സ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കും സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയുകയാണ് എത്രയാണോ പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വൺ തേർഡ് ആയിരിക്കും എന്തിൻ്റെ വോളിയം പിരമിഡിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രിസത്തിൻ്റെ വോളിയം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് സ്തംഭത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പാത പരപ്പളവിനെ ഉയരം കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ പിരമിഡിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടാൻ വൃത്ത സോറി സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ ത്രീ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പാത പരപ്പളവ് ഇൻറ്റു ഉയരം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം പേര് കൊടുക്കുന്നത് ബേസ് ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പ്
ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പാദമുഖത്തിൻ്റെ ആകൃതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ബേസ് ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പിന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളതിന് നെയ്മിങ് പേര് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പിരിവിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ഏത് രീതിയിൽ ആയിരിക്കും അത് മുറിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം സ്ക്വയർ പിരിവിഡ് ആണ് സമചതുരം സ്തുതിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊരു സമചതുരം ആവശ്യമാണ് സമചതുരം ഇനി അതിന് കുറച്ച് പാർശ്വ മുഖങ്ങൾ വേണം അതിന് കുറച്ച് ലാറ്ററൽ ഫേസസ് വേണം ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സൂപിക ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അതും വെറും ത്രികോണങ്ങളല്ല സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങളോ സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളോ ആയിരിക്കണം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഫേസസ് നോർമൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ല എന്തായിരിക്കണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണം ആവണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇക്വുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയത് മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വുലാറ്ററൽ സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാർശ്വ മുഖങ്ങളുടെ ആകൃതി ഓർത്തു വെക്കണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സമപാർശ്വമായിരിക്കും ഐസോസിലസ് ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇക്വുലാറ്ററിലാണ് സമഭുജ ത്രികോണം ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് ഇത് നമുക്കിപ്പോ ഈ രീതിയിൽ ഒരു മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് മടക്കി ഇതിങ്ങോട്ട് മടക്കി 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 ഉണ്ടാക്കാം ഇതേപോലൊരു ഇതേപോലൊരു എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു സമചതുര സ്തൂപിക ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ മടക്കിയ രൂപം കൂടി ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു പാദമുഖം ബേസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ ലാറ്ററൽ ഫേസസ് അതിൻ്റെ പാർശ്വ മുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോസല സോറി ഇക്വുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് സമപാർശ്വം അല്ലെങ്കിൽ സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളായിരിക്കും ഓർത്തു വെക്കുക എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡയമെൻഷൻസ് അളവുകൾ കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം കൂടുതൽ ആദ്യത്തേത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസ് ഫേസ് പാദമുഖം അപ്പോൾ പാദമുഖത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പാദവക്കുകൾ ബേസ് ഫേസിൻ്റെ സൈഡ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബേസ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാ നോക്കുക ഇതും 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 അതേപോലെ തന്നെ ഈ നാലെണ്ണം ഒക്കെ എന്താണ് അതെല്ലാം ബേസ് എഡ്ജസ് ആണ് ബേസ് എഡ്ജസ് പാദവക്കുകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കുക പാദവക്ക് അതിനെ എ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് എഡ്ജസിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇനൊരു ലാറ്ററൽ ഫേസ് നോക്കാം ഒരു പാർശ്വമുഖം നോക്കാം ആ പാർശ്വമുഖത്തിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു താഴെ കിടക്കുന്നത് പാദവക്കാണ് ബേസ് എഡ്ജാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വശങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പാർശ്വമുഖത്തിൻ്റെ വക്കുകൾ അഥവാ പാർശ്വവക്കുകൾ ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആണിത് താഴെ കിടക്കുന്നത് ബേസ് എഡ്ജാണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ പറയുക എഡ്ജസ് ഓഫ് ലാറ്ററൽ ഫേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പാർശ്വവക്കുകൾ നാല് ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇതും ഇതും ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ് ആണ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജസ് പാർശ്വവക്കുകളാണ് അതിനെ ഇ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് നാല് ലാറ്റർ ലെഡ്ജസ് ഉള്ളത് ലാറ്റർ ലെഡ്ജസിനെ പാർശ്വവക്കുകളെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക ഈ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണെന്ന് മറക്കരുത് എങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഒരു പാർശ്വമുഖം ഞാൻ പരിഗണിച്ചു താഴെ കിടക്കുന്നത് ബേസ് എഡ്ജ് പാദവക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ ലാറ്റർ ലെഡ്ജസ് പാർശ്വവക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആ ഫേസിൻ്റെ ഉയരം ആ മുഖത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതാ വീണ്ടും ഒരു ലാറ്ററൽ ഫേസ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഈ സ്തൂപികയുടെ ഉയരമല്ല എന്താണ് ചരിഞ്ഞു വരുന്ന ഉയരമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുക അതിൻ്റെ ചരി ഉയരം സ്ലാങ് ഹൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ച ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്ററൽ ഫേസി
രണ്ടാമത്തേത് ഈ ലാറ്ററൽ എച്ചാണ് അതിൻ്റെ പാർശ്വ വക്കാണ് അവസാനം പറഞ്ഞത് എല്ല സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ചെരുവേരമാണ് അവസാനം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം റിലേഷൻ കൂടി നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ ഇതാ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലാറ്ററൽ ഫേസ് ആണ് ഒരു പാർശ്വ മുഖമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലാറ്ററൽ ഫേസ് പാർശ്വ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ത്രികോണം അല്ല ഒരു നോർമൽ ട്രയാങ്കിൾ നോർമൽ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല ഒരു സമപാർശ്വം ഐസോസലസ് ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഐസോസലസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇക്വലാറ്ററൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ നമ്മളതിൻ്റെ അപ്പെക്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഹൈറ്റ് വരച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയം വേണ്ട അതതിൻ്റെ പാതവക്കിനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റും അതിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജസ്റ്റിനെ എന്തു ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാ പറഞ്ഞത് കാര്യം ഇതാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അറിയാം ബേസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുന്ന രീതിയിൽ പാദത്തിന് ലംബമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഉയരം വരയ്ക്കാറ് ചരിവുയരായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് സമപാർശ്വം അല്ലെങ്കിൽ സമുചി ത്രികോണം എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായാലും അത് ഈ വശത്തെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് സമഭാഗം ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇവർ മൊത്തം നീളം പത്താണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് അഞ്ച് അഞ്ചായിരിക്കും ഇത് മൊത്തം ഒരു ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് പത്തും പത്തും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബേസ് എഡ്ജ് പാതവക്കിനെ എ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ടു ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതും എ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതാ ബേസ് എഡ്ജ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എ ബൈ ടു എ ബൈ ടു എങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോണത് അതിൻ്റെ ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ ഹാഫ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ഇത് മൂന്നടങ്ങുന്ന ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഉയരം വരച്ചപ്പോൾ പാതവക്കിൻ്റെ പകുതി കിട്ടി എ ബൈ ടു കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ചരിവുയരുണ്ട് പാർശ്വവക്കുണ്ട് ഇത് മൂന്നും അടങ്ങുന്ന ഈ മട്ട ത്രികോണം പരിഗണിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മട്ട ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് പൈതകോര സിദ്ധാന്തം എന്ന പേരിൽ പൈതകോര സീറം എന്ന പേരിൽ എത്രയോ ചെറിയ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എന്താ പൈതകോര സീറം എന്താ പൈതകോര സീറം ഹൈപ്പോർഡിനസിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെയും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെയും സം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോർഡിനു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് കർണം ഏറ്റവും വലിയ വശത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോർഡിനസ് കർണം എന്ന് പറയുക ആ കർണത്തിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പാദത്തിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെയും ലംബത്തിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെയും തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈ മട്ട ത്രികോണം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ബേസ് പാദം ഇതാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലംബം അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കർണം അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർഡിനൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ലാറ്റർ ലെഡ്ജ് എങ്കിൽ പൈതകോറസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർഡിനു സ്ക്വയർ കർണം സ്ക്വയർ സമം എന്നെന്ന് എഴുതാം ബേ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്നെന്ന് എഴുതാം എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫ്രാക്ഷൻ അവസാനമാണ് എഴുതാറ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ മറക്കണ്ട ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പാർശ്വവക്കിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിവീരത്തിൻ്റെ വർഗം പ്ലസ് പാതവക്കിൻ്റെ പകുതിയുടെ വർഗം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇ സ്ക്വയർ സമം എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് എഴുതാം ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്നെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയറിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഇ സ്ക്വയർ ഓൾറെഡി എഴുതി ഈ എൽ സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ ആവും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം
അതേപോലെ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ചെടി ഉയരാണ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ അതിൻ്റെ ലാറ്റർ ലെഞ്ച് എത്ര എന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നോക്കുക ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ എഴുതുന്നുണ്ട് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ചരി ഉയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് എ അത് ട്വൻറ്റി ആണ് ട്വൻറ്റിയുടെ ഹാഫ് ടെൻ ആണ് ടെൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇ അല്ല ഇ സ്ക്വയർ ആണ് പാ പാർശ്വവക്ക് അല്ല പാർശ്വവക്കിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതാ ടു ഫോർട്ടി ഫോറിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി വൺ രണ്ട് റൂട്ട് അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി വൺ എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാമതിൽ ബേസ് അഡ്ജ് പാതവക്ക് തന്നിട്ടില്ല തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ചെരി ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പാർശ്വവക്ക് അതിൻ്റെ ലാറ്റർ ലെഞ്ചും തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ചെരി ഉയരം പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇ ലാറ്റർ ലെഡ്ജ് അത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ എന്താ എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ ആണ് അത് പാർശ്വവക്കിൻ്റെ വർഗത്തിൽ നിന്ന് ചരി ഉയരത്തിൻ്റെ വർഗം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പാതവക്കിൻ്റെ പകുതിയുടെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലാറ്റർ ലെഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അത് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനൂറിന് കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് പാതവക്കിൻ്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ ആണത് അപ്പോൾ പാതവക്കിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് നാനൂറ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇരുപതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉത്തരമായിട്ടില്ല പാതവക്കിൻ്റെ പകുതി ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ ഹാഫേ ആയിട്ടുള്ളൂ ദർ ഫോർ ബേസ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പാതവക്ക് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബേസ് അഡ്ജ് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസ് അഡ്ജ് പാതവക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലാറ്റർ ലെഡ്ജ് അതിൻ്റെ പാർശ്വവക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണെന്ന് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽ ആണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് ചെരിവ് ഉയരാണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എൽ സ്ക്വയർ ചരി ഉയരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു എ ബേസ് അഡ്ജ് പാതവക്ക് പതിനെട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി ഒൻപതാണ് ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നയൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ദെൻ എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്